。如果说你卖的没有我快的话，你就你就必须答应我一件事情，今天可以吗？我卖比你快，你就答应我一件事情。好、啊，我就你就陪我。我差不多。如果我卖比你快的话，你就陪我把你昨天做的事情全部做一遍，就两个人再做一遍，让你体会到两个人和一个人的区别。明天一起吃饭，而且还,还要你他是，他是但是但是你说谁谁赢了呢？我赢了呀，我卖的凭什么是你赢了？我都说我这个好卖，你不相信？那你非要、这个？但是我这个也好卖，只是我这个限量。你非要上这个，我说上这个，只是我这个限量而已。是我赢了，你该你该答应我一件事情。那你明天陪我去吃完饭之后，然后我就答应你一件事情。明天把你昨天做的那些事情，我们两个一起做完。不，我现在答应你。我不不，是我我能答应你，但是必须要明天、就是。但是我还没说是什么事情，你要答应我。我我想明天做完之后，你再告诉我那是什么事情。你什么事情我都可以答应你。嗯。对啊，你打完电话说立马回去了。他当时他洗完澡、卸完妆、打完电话就立马回去了。但是我我有点不太理解，为什么一定要去再去做一做呢？明明工作都已经结束了。因为那朋友下午一直在等我，他本来他需要一点的是一点钟等我。但是你的朋友需要你一点钟，我太忙了，你没去。你的朋友就只有下播了，之后凌晨一点才去的。你的朋友在等了我十二个小时，然后后面我凌晨一点对完屏之后对到三四点，然后他当时就说了一句说要不上去聊聊天。你的朋友需要你这样的额外的陪伴吗？但他说了，说要上去聊聊天。也许人家只是客套一下呢。但他就上去聊了天啊，就聊了一个小时的天啊。对啊，我昨天我也在给你台阶下，你也不下来。我,我先给你台阶下，你不下了。那你你后面你又不下了？对啊，因为我后面当时我不开心了。你为什么又不开心了？我就是不开心，不想，就是觉得我给你台阶下，你你看你这这个还换了，他的被被他的那个主面还换了成这个地球了。你跟地球过吧，你跟地球过吧。我的主页生气还是你？吵架还是你，你就直接换成地球了。不说了，嗯。那卖卖吃的，卖个吃的吧，吃上个品，上个品，上个品。然后直播间状态回来了，是因为就是我们开播前互相打了一下气，用嘴唇、嗯，用我们的嘴唇互相打了一下气。对，本来就是互相接纳对方，对，互相接纳了一下对方的口那个口那个舌头，嗯。然后我就是打了一下气吧，我现在就是挺挺有挺有动力的。你就是我的充电宝哈，我就是你的助理。这种冰淇淋的质地的，嗯，是冰淇淋的这种质地。我上嘴刷一下，看看它是什么感受。我刷过了，我今天选品我刷过了，刷完之后你就肯定能感觉到这个牙膏就值这个钱的，就能刷就感拔牙就是很好。嗯，真的很顺滑，家人们像巧克力。对，我感觉刷完之后口感都很清新。好，你也刷。是的，清洁力也非常强。好的。因为它说主要就是清洁益生菌，还有那个美白，嗯，美白很温和。同一个牙刷，同一个牙刷有什么好惊讶的？我们俩是那个，有质量保证，对吧？哦，我们俩是那个。我们兄弟，我跟我跟我哥哥用一个牙刷怎么了呢？是不是哥哥？是不是老婆？嗯，我们是那个用一同一个牙刷有什么好惊讶的？也也很我感觉今天肯定是真的新人会有很多，因为很多人刚刚说我们用一个牙刷，他们很惊讶。啊，有什么好惊讶的？我们是那个，再说一遍，我们是那个。对，我们是那个，我们是同志。<笑>对，然后这个这个牙刷很软，真的很软。你知道，同亲戚朋友来你家了，你家里没有点牙刷？你知道同志是什么意思吗？知道，同志是什么意思？就一起革命的。我知道，同志。道。你怎么你怎么会知道？啊，同志到底什么意思？志同道合的自由啊，我们两个志同道合吗？同志在以前是革命的意思，但是现在放这个年代，同志还有另一个意思。什么意思？你给我讲讲。你确定不知道吗？我确定知道，我应该知道，但我这次能讲吗？我说我们下午再说吧。那那你刚刚说“同志”这个词，是你是你知道的情况下说？对，我知道的情况下说出来的。对，所以是董梅，我们是同志。没有谁能影响到我，只、嗯、有你可以影响到我。真的假的？对，那还是挺厉害的，影响一个这么大的网红。好牛啊！我在是，我在。我老婆是个五百万的网红。我在他的网红。我的老婆是个五百万的网红。我在他的网红也不过就是个普通人而已、啊。我的老婆是个五百万的网红。好牛啊，老婆！五百万的网红被被你拿下了。我看看五百万网红怎么卖。还不是被你吸一下？五百万拿好还是被你拿下？情绪还是被你给把控住？啊，真的吗？被给我有五十万的小小主播给拿捏了？没有啊。哎呀，说是五百万，其实我感觉我现在活粉可能可能也差不多，跟你可能也是活跃粉丝，可能也就是七八十万。我们活跃粉丝是一群人，我们的更多，我们的对点赞，还有你的视频。谢谢大家送来的小心心。
大家晚上好，大家哦，我们准备买房子了，我们准备买房子在成都，因为现在成都房子有行政申请了，它不它不限购，不用交社保了，成都现在行政申请就可以直接买，不用交社保了，现在成都房子不用交社保了。啊，行政策，成都买房不用交社保，不用一年社保了，可以直接买。因为好像成都房子不好卖，很很多没卖出去，然后现在行政策说成都不用不用交社保，能直接买。我也是听郭宇航说的，郭宇航他爸又给他买房，然后他了解的，高铁不会让他买一个小区。我喜欢买房，我买房买车的话，我就会买想买很好的。然后，那要么我就买房买车是自己生活用品，而且还是就保值的东西。这小鱼儿仔，对，找一找，买了就分不开了。买了开稳就难了。那你昨天吃饭，你一个人去哪里吃？我一个人去吃了一顿牛排，多少钱？一千多吧。<笑>你都，你跟我。你都没请过我吃一千多的东西，你自己吃一千多。两个人，但是但是我昨天我我还去 SPA 了，我还充了一张五千块钱的卡。<笑>为什么呀？因为你这样很不开心，就是很想消费，对，很想花钱。你把钱给我，我跟你所以说跟你说，女孩子经济还是要独立的，要不然你吵架你受委屈了，你出去你怎么跟我妈一样啊？你出去还不能花钱。我的天啊！我妈有一次跟我爸吵架后，我就出去十分钟，我爸的卡里面直接没了三万块钱。那说到这里，那说到这里，下次吵架我可以花你的钱吗？嗯，下次吵架可以花你的钱吗？那肯定可以啊，反正我们都是共同财产，我们什么都绑在一起。可以，可以。那以后我不会，我不会跟他吵架了。我<笑>天、啊，那家做的也挺好的，就是去那一家，几个人去的？我又不认识那些人，几个人？八个人吧，要不要其他几女？三男四女，五女还是？哦，他们是一对对的，不是，也也有两个男生也是拼进来的，所以这五个有五个人是认识的，三个朋友。对啊，好玩吗？还可以啊。他们有证你什么的吗？有啊，我因为我因为我在进去进去之前跟他们聊天了，聊啥、啊？就随便搭讪聊了几句呗。累了，就认识了一些新朋友啊，昨天。可以给他加微信了没？看长啥呀？嗯嗯，说什么？你跟那些人有什么肢体接触啊？没有什么肢体接触，真的假的？一点肢体接触没有？骗你的？怎么你怎么肢体接触、啊？骗我的，我意思是骗你的，我跟人家都没什么，都没说什么话，就是自己玩自己的，要不然又不说。那能好玩吗？就跟着呗。那你你不说话，然后你就走最后一个。因为因为因为我本来我也不害怕嘛。那就走最后一个。能不能走最后一个？就是有时候在最后一个真的嘛有。就有有一个有一个人，他也因为有两个人也是拼进来的，我就跟那三个人一块，就是干嘛？就一块一块一块玩啊！就我们三个走在一起讲话，我们三个走在一起。那两个咋说出来？还大，有点大，多大？看起来有三十岁左右。真的？嗯。加微信吗？没有。为什么加人家的微信？